欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。同事三十三岁装扮书生，当杨洋撞上肖战，才明白什么是真正公子世无双。三十三岁杨洋与林玲，古代书生路透一出，直接迷晕全网了。这个能比起鹿晗而言还要长红的秘诀，就是这张俊俏无敌的脸吧，还有这挺拔如翠竹的身姿，站在那就是妥妥举世无双的公子哥了啊！粗布麻衣都挡不住的真角色啊！这个侧脸更是直接硬控全网了，宁采臣该是如此啊！拿着手机都像书卷一般，儒雅的气质直接溢出屏幕了。这两年穿书生服如此清俊逼人的，也就是一个肖战，一个杨洋,洋了吧？真的看一次被他们的脸蛋与绝佳的气质惊艳一次。提笔写字乖巧逼人的沧海大人，拿着珠算盘算术的大人，学富五车的书生具象化了。官服与书生服都帅的惊人，不敢想象如果现在就播出来能有多惊艳了。陌上人如玉，公子世无双不过如此了。两部剧《还都市》合作《九十五花》，比起任敏，肖战可算是搭了一个适合他的女主了。张静怡的灵气在《九十五花》中绝对属于前列了，并且在今年播放量日渐低迷的网剧中，《西花纸》也拿下了不俗的成绩。甜妹就是百搭啊！杨洋,洋的与林玲合作的张若楠，也是在《九十五花》中拥有极好观众缘的存在。路透一出就惊为天人，完全是又仙又灵的侠女剧像化了。不得不说，看见杨洋,洋、肖战与林玲藏海传男女主路透这一刻，真的要直呼完全挖到宝了。一个全臣，一个侠客，路透一出都帅到窒息了。总算看到了真正探花郎的感觉了。古装男神一出，对比其他都是尔尔了。这三位是古装与现代装都统一的男神，那曹俊绝对就是一匹黑马了。不愧是小沉香，现代装饰真的很一般，但古装一出就超有古人温文尔雅的气质。天选古人不过如此了。果然好看的剧都是带播的，看了这么多男神的书生路透，不得狂看几本科举文解渴了。不得不说，现在观众对仙侠的真的疲倦了，反而是对落地古偶越来越看好了。清一色的禁欲上仙都输给了书生装的古人了，哪一位男星的书生装更的女星呢？欢迎评论区留言。